La lluita contra els enverinaments, el furtivisme i el tràfic d'animals forma part de la protecció de la biodiversitat que diàriament duen a terme els agents rurals. El cos disposa de grups especialitzats que col·laboren en aquest objectiu amb diferents unitats repartides pel territori. A la Segarra, una noia ha trobat una guineu morta que no té senyals de bala ni d'atropellament. La col·laboració ciutadana és clau en aquests casos. Sí, hola, bona tarda. Mira, he trobat una guineu morta a la vora d'un camí i no sé què de fer. D'acord, m'espero. Al 112 la posen en contacte amb una operadora de les sales de comunicacions del cos d'agents rurals. Quin municipi és, sisplau? D'acord, sobretot, no s'acosti i no la toqui. Ara avisarem la patrulla, faran la inspecció d'aquesta guineu. La patrulla arriba al lloc on hi ha la guineu morta. Els primers indicis determinen que poden haver enverinat l'animal. Bé, veiem aquí que hi ha una posició antinatural de mort, per tant això podria ser un indici. El sol riure sardònic, que és la llengua mossegada que pot provocar les intoxicacions molt agudes abans de morir l'animal, i ja hi hauria alguna mosca que estaria colonitzant el cos. El grup especial de verins i antifortivisme es dedica exclusivament a la recerca de venenadors i de furtius al territori. Aquestes actuacions es porten fent des de mitjans dels 90 cap aquí i els seus resultats, sobretot amb el tema de verins, han sigut espectaculars. La inspecció de la guineu continua i en documenten el cadàver. Recullen l'animal per portar-lo al centre de recuperació de fauna. La necròpsia determinarà les possibles causes de mort. Si s'hi aprecien indicis d'intoxicació, caldrà analitzar al laboratori si hi ha tòxics al cadàver. Faríem un procés d'investigació que pot durar dies, setmanes o pot durar anys fins que puguem arribar a determinar quin ha sigut l'autor del cas aquest concret i posar-ho a disposició judicial. Bé, doncs avisem a la canina que faci una recerca per la zona a veure si troba algun animal o algun esquer. L'endemà, i malgrat la pluja, el grup especial caní rastreja la zona. El que fem en aquests casos és anar a donar suport als companys del grup especial de verins i antifortivisme i aprofitem la capacitat olfactiva dels gossos per fer el treball molt més efectiu. La gossa que ens ha ajudat avui a l'operatiu es diu Lia, és una gossa de 4 anys, està ensinistrada per localitzar esquers enverinats i cadàvers de fauna salvatge, protegida i no protegida. La Lia ha trobat un esquer. Això és, papà. Un esquer és un tros de carn al qual s'introdueix el producte tòxic a dins, llavors l'animal al qual va destinat no el detecta ni l'olore ni el deguste. La gossa continua rastrejant la zona i localitza un altre animal que podria haver mort pel verí. Podria ser una intoxicació secundària, no? Podria ser. Podria ser que el voltor hagués menjat part de la guineu? Sembla un exemplar adult, mort recent, i després aquí té hemorràgia, que es veu aquí la sang que ha caigut, i a rejar les narius ha tingut hemorràgia, i és una de les conseqüències del verí. Doncs anirem ara a buscar el material i fem la recollida. El grup especial de verins i antifortivisme també té com a funció interceptar i denunciar administrativament o penalment persones que es dediquen a caçar furtivament espècies protegides o cinegètiques. Per fer-ho, utilitza eines cada cop més avançades, com els visors tèrmics, que permeten tenir capacitat visual fins i tot en la foscor completa. En el marc d'un control d'antifortivisme, els agents rurals aturen un vehicle. documentació personal, assegurança, porta alguna cosa il·legal dintre del cotxe. Els agents inspeccionen el cotxe. Companys, un rifle amb silenciador. Carregat. Company, m'ajudes a fer un silenciador, sisplau. Companys, un cap de cabirol. Sembla que està calent encara, no té precinta. Havent confirmat que es tracta d'un furtiu, aixequen l'acte pertinent de denúncia i comís. 
Això és un presumpte delicte contra la fauna, tipificat al Codi Penal. Llavors el que farem serà procedir a la denúncia corresponent. El Cos d'Agents Rurals actua com a policia administrativa especial i policia judicial en qüestions ambientals. Amb aquest objectiu, l'any 2015 es va crear el Grup Especial de Col·laboració amb l'Administració de Justícia. La seva funció bàsicament és investigar els, aquests delictes que es produeixen al medi natural, especialment els que tenen a veure amb la investigació d'incendis forestals, patrimoni cultural, urbanisme i eh, especialment també els que tenen a veure amb els delictes contra la fauna. Els agents rurals lluiten contra les organitzacions criminals que es dediquen a la captura i tràfic clandestí de fauna protegida. El 2019, els agents van interceptar l'antic peatge de Martorell, a l'AP7, una furgoneta procedent d'Andalusia que transportava 1.200 ocells fringíl·lics. Aquesta actuació va permetre identificar dos dels traficants. Ara venim d'un lloc on s'estava caçant de manera il·lícita ocells fringíl·lics, hem comissat el que és la, la xarxa japonesa amb la que caçaven i ara la dipositarem al, a l'àrea bàsica fins que el jutge determini què se n'ha de fer. Dins les tasques de prevenció del tràfic d'animals, el grup de suport de fauna i flora fa avui inspecció i control d'un nucli zoològic ubicat al Garraf. Hola, bon dia. 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 Hola, per fer la inspecció bon dia. De, bon dia. De, 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 del tema de fauna. Ens ensenyes la documentació, per exemple, el Zara, Macau... Sí, sí, comencem per aquest. Tinc tot preparat, vale. tinc aquí en llista. Vale, Zara, perfecte. Macau, vale. tant el militar... Vale. A veure... Estan amb el tema amb l'anella... Les condicions estan correctes i la instal·lació està, està bé. D'acord. L'especialització i la col·laboració estreta entre els diferents grups del Cos d'Agents Rurals redueix els delictes com el tràfic, el furtivisme i l'enverinament de fauna i és clau pel manteniment de la biodiversitat a casa nostra.